గోపీచంద్ గారు గోపీచంద్ గారు యాజ్ యూ సెడ్ శ్రీవాసు దాదాపుగా సినిమా చూపించలేదు కానీ సినిమా గురించి మొత్తం చెప్పేసాడు అవును ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే నార్మల్ గా డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ నెగిటివ్ వే మీరు సెల్ఫిష్ గా ఉంటారు సినిమా సెలెక్షన్ లో ఓకే మీ క్యారెక్టర్ అవునండి కథ అవునండి ఓకే మీ అభిమానుల దృష్టిలో పెట్టుకుని సంథింగ్ సంథింగ్ ఓకే ఈ సినిమాకి మీరు జనరల్ గా లక్ష్మణ్ లౌక్యం రెండు ఫ్యామిలీ డ్రామాలే అవుతూ మూడో సినిమా కూడా ఫ్యామిలీ డ్రామావే చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు మీ సెల్ఫిష్నెస్ దాటుకుని ఈ సినిమాలో ఏ పాయింట్ మిమ్మల్ని చేయడానికి పడేసింది ఒకటి రెండోది జగపతి బాబు గారు సినిమాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా లైన్ షేర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అండ్ యూ ఆల్సో డూ దట్ ఈ రెండింటిని ఎట్లాగ మీరు అడ్జస్ట్ అయ్యి చేయగలిగారు ఈ సినిమా వాట్ ఆర్ దోస్ స్పెషాలిటీస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే వాసు నేను ఆల్రెడీ మీరు చెప్పినట్టు లక్ష్యము లోకేమే లక్ష్యం ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ విత్ కామెడీ అన్ని ఉండి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి లోకేమ్ ఇట్స్ టోటల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ అది మళ్ళీ తను మళ్ళీ సినిమా చేద్దామని వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక యాక్షన్ స్క్రిప్ట్ చెప్పాడు అనమాట బట్ ఇట్స్ హెవీ యాక్షన్గా ఉంది నేను వద్దు వద్దు వాసు వాసు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ మూవీస్ చేస్తున్నాను ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ చేసి చాలా రోజులైంది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ పోతే మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు భూపతిరాజ గారి స్టోరీ దొరికిందన్నమాట ఆ స్టోరీ వినగానే నాకు ఆయన చెప్పిన ఆల్మోస్ట్ నాకు ఆయన ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నారేట్ చేశారు భూపతిరాజు గారు విన్నప్పుడు యాజ్ ఆడియన్గా నేను కూర్చొని వింటున్నప్పుడు యాజ్ హీరోగా నేను విన్న కథ ఎప్పుడు యాజ్ ఆడియన్గానే వింటున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ బోరు కొట్లా ఎమోషన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి నేను ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఇట్లాంటి ఎమోషన్స్ మంచి ఫ్యామిలీ అంటే నేను చేయలేదు డెఫినెట్ దాంట్లో మీరు అన్నట్టు జగత్ బాబు ఒక బ్రదర్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మూవీ అంటే ఎప్పుడైనా కథకి ఓన్లీ నా పాయింట్ ఆఫ్లో హీరో కథలు కొన్ని ఉండి కొన్ని కొన్ని కథలు ప్రతి క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి దెన్ ఓన్ ది హోల్ స్టోరీ విల్ వర్క్అవుట్ ఈ స్టోరీ అట్లాంటి స్టోరీ వర్క్అవుట్ అయింది అర్థం జగత్ బాబు గారిని పెట్టడం జరిగింది ఆయన కూడా ఒప్పుకోవడం పర్ఫెక్ట్గా యాప్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మా ఇద్దరిని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతకుముందు బ్రదర్స్గా ఆన్ స్క్రీన్ డెఫినెట్గా ఇద్దరు యాజ్ అ రియల్ బ్రదర్స్లా బాగుంటారని చెప్పి అనిపించి వాసు పెట్టాడు ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్క్అవుట్ ఇన్ దిస్ మూవీ వాసు గారు ంద్రజ్యోతి సాక్షి తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎందుకంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు గ్యాప్ తీసుకోమో వస్తుంది అంతే అంటే నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం తీసుకోలేదు మన సినిమా అయిన తర్వాత నేను ఒక రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోవటం అవి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వర్కౌట్ అవ్వటి లోపల ఆ థర్డ్ వేవులు రావటం మళ్ళీ ఆ కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వటం అలాగ ఇదైంది బట్ ఇది స్టార్ట్ అయ్యి కూడా మాకు ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది జనరల్గా ఎప్పుడు గ్యాప్ తీసుకోవాలని హీరోలు కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరు అనుకోము అంటే మన దగ్గర ఉన్న కథలకి ఆ కాంబినేషన్స్ ఆ హీరోలు డేట్లు సెట్ అవునప్పుడు కొంచెం లేట్ అవుతుంది బట్ ఇంత లేట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా చేయాలని కథలతో రెడీగా ఉన్నాను సార్ వాస్ గారు ఈ సినిమా ప్రమోషన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది నాకు తెలిసి బాలకృష్ణ గారి నుంచి అనుకుంటా ఆయన ఈ టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది కదా అంటే ప్రీ రిలీజ్కి ఏమైనా ఆయన వచ్చే అవకాశం ఉందా సినిమా చూపించారా బాలకృష్ణ గారికి ఆయన నుంచి ఏం తీసుకున్నారు ఫీడ్బ్యాక్ అంటే బాలకృష్ణ గారికి మన సినిమా గురించి ఎంత అప్డేట్ ఎప్పటికప్పుడు ఉంది అంటే ప్రీ రిలీజ్ కంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు కొంచెం కొన్ని ఫంక్షన్స్లో అట్లా చాలా బిజీగా ఉన్నారు మా వివేక్ గారు వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు అది ఇంకా ఆయన కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ముందు చెప్పలేం ఒకసారి అది ప్లానింగ్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి అంటే మీ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలకి లా అనేది బాగా కలిసి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు రామభానం కదా ఇది మూడోది అంటే ఏంటి మా దాటిపోవడానికి ఏంటి రామభానం అంటే రాముడు జగపతి బాబు గారిని లాగే ఊహించుకోవాలా ఆయన వదిలిన బాలమే గోపిచంద్ గారా లాతో లక్ష్మణుడు ఉంటే రాతో రామ్ రాముడు ఉంటాడు కాబట్టి ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాము మేము అంతే ఇంకా గోపి గారు గోపి గారు సార్ ఇది ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం మైండ్ సెట్ మారింది చాలామంది ఏమంటారు అంటే ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ అనేవి కొంచెం అవుట్డేటెడ్ అని సక్సెస్ రేట్ తక్కువ అని అంటారు మీరు ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ నమ్మకంతో స్టార్ట్ చేశారు నేను కథను నమ్మి చేశారండి స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే ఇట్ మీ యూ మీన్ అంటే కంటిన్యూస్గా ఒక సాడ్ సీన్స్ అట్లా ఉంటాయి అట్లా ఉండదు ఈ సినిమా ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ విత్ ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఒక బాండింగ్నెస్ ఉంటుంది ఒక హై యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్గా సినిమా నేను నేనైతే ఈ సినిమా ఎందుకు
అది వేరే దాంట్లో చెప్తాం అండి గోపి గారు గోపి గారు ఎక్కడ అంటే మీరు ఈ సినిమాలో లక్ష్మణ్ గారు నటిస్తున్నారు టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు లక్ష్మణ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అటు ఏమో ప్రభాస్ గారు రాముడు గారు నటిస్తున్నారు మీరు ఎప్పుడు సారి కలిసి నటించేది వచ్చినప్పుడు చేస్తాడు వస్తుంది గోపి రెగ్యులర్గా మీరు తొలి వలపు సినిమా టూ థౌజండ్ వన్లో వచ్చి దాదాపు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది సో ఇన్ని నెలల కెరీర్లో హీరో గాను అలాగే విలన్ గాను కూడా ఎన్నో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ క్యారెక్టర్లు చేశారు సో ఒక జోనర్కి వెళ్ళకుండా దాన్ని తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు సో అలా మీ కెరీర్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమా ఏది అనుకోవచ్చు అట్లాగే విలన్గా మీకు ఇప్పుడు అన్ని అన్ని ఫారిన్ ఇండియా సినిమాలు అయిపోయినాయి కాబట్టి హిందీలో కూడా మీకు బీభత్సమైన మార్కెట్ ఉంది ఇక్కడ ఉన్న తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ మందికి ఆ మార్కెట్ని కైవసం చేసుకున్న హీరోళ్ళు మీరు అగ్రగామిగా ఎంచుకోవచ్చు ఓ గోపీచంద్ మినిమం మన బడ్జెట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ హిందీ రేట్స్ మనం డబ్బులు వచ్చేస్తాయి రిటర్న్స్ వస్తాయి అని ఓపుతో మిమ్మల్ని ఎక్కువ అని చెప్పి మార్కెట్ కూడా ఉంది ఎందుకు మీరు పాన్ ఇండియా వైపు మీరు మగ్గు చూపట్లేదు అలాగే భవిష్యత్తులో ఒక మల్టీ స్టార్ సినిమాల్లో మీరు విలన్గా చేసే అవకాశం చూడవచ్చా ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో విలన్గా చేస్తాం లేదో తెలియదు అండి ప్రస్తుతానికి హీరోగా చేస్తున్నా కదా హీరోగానే చేయనివ్వండి బట్ పాన్ ఇండియా మూవీ ఫస్ట్ తెలుగు సినిమానే చేస్తాను అది తర్వాత డబ్బింగ్ అది వస్తే ఓకే నేను పాన్ ఇండియాకి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయ ఏం చేయటం లేదు మీకు ఆ మార్కెట్ ఉంది కదా కొంచెం ఎందుకు వెళ్ళటం లేదు అంటున్నా హిందీ మార్కెట్ మీ హిందీ మార్కెట్ ఉంది సార్ దీనికి విషయం ఏంటంటే మా హిందీ బిఫోర్ యూ వాళ్ళు కొన్నారు సార్ ఓన్లీ శాటిలైట్ అండ్ డిజిటల్ కొన్నారు కొన్న వాళ్ళు ఒక వారం రోజుల క్రితం నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మేము హిందీలో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాము సో ఇమీడియట్గా మనం దీన్ని హిందీ సెన్సార్ కూడా చేయించాలి అని చెప్పారు అనమాట థియేటర్కలు చేస్తున్నాము అని సో మీరు అన్న పాయింట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్యాచ్ చేసి వాళ్ళు చేస్తున్నారు నిన్న కన్ఫామ్ చేసింది ఏంటంటే రెండు వందల నలభై ఐదు థియేటర్స్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ కన్ఫామ్ చేశారు సో మీరు సెన్సార్ అది లేట్ చేయకండి సార్ అని చెప్తూ మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు అది జరుగుతుంది మీ కెరీర్ చూసుకుంటే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది అది ఈ గ్యాప్ లో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏంటి ఆ సినిమాలకి ఇప్పుడు రామబాణం లాంటి గ్యాప్ లేకుండా చేస్తున్నాను కదా మీరు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా అలా దూసుకుపోతున్నారు ఈ రామబాణంతో మీరు దూసుకుపోతారా ఇంకా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుపోతున్నారు కెరీర్ పరంగా అన్ని జాగ్రత్తలు పడి తీసుకుంటాం అది దూసుకెళ్ళిందా లేదని జనాలకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది గోపి మామూలుగా ఏ సినిమా కథకైనా దర్శకుడికి కథకుడికి డిస్కషన్ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో అట్లాగా పైగా మీకు రెండు సినిమాలు హిట్ అయినాయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ జాతలు తీసుకుంటారు అలాగే మీకు మీ దర్శకుడికి ఈ సినిమా మేకింగ్ విషయంలో కొంచెం గొడవలు అయినట్టు తెలిసింది సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మేము మేము గొడవలు పడే రకం కాదు డిస్కషన్ జరిగింది బేసిక్ సెట్స్ లో మామూలుగా ఏంటంటే ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సినిమా పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు అని డిస్కషన్ చేసుకునేటప్పుడు సెట్స్లో సీన్స్ సీన్స్ కొంచెం లెంగ్త్ అవుతుంది సీన్స్ లెంగ్త్ అవుతున్నాయి వాసు కొంచెం తగ్గించుకున్నా ఇక్కడ ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ తర్వాత తీసిన తర్వాత ఎందుకు కట్ చేసుకోవటం ఏంటంటే తను ఏమనేవాడని లేదు కొంచెం తీసి జాగ్రత్త సేఫ్ సెట్ తీసి పెట్టుకుంటే బెటర్ కదా రేపు మళ్ళీ దీనికోసం అని చెప్పి మొత్తం సెట్ అంతా వేసి అందరు ఆర్టిస్ట్ని దొరకరు అని చెప్పి కొంత తీయటం దాని దాని తర్వాత ఎండి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎడిటింగ్ చూసుకునేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని ల్యాక్ సీన్స్ అన్ని తీసి కట్ చేసినాం అది వాళ్ళే కాదు వాళ్ళే తీసి చూసుకున్నప్పుడు ఎయిటర్ వాళ్ళు వేసారు ఇక్కడ కొన్ని ల్యాగ్ వెళ్తుంది తీసేసుకున్నాడు నాన్న దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ దట్స్ ఇట్ అంటే మీరు నిర్మాత కొడుకు కావాలి డైరెక్టర్ కొడుకు మీరు ఎన్ని ఎన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏ సినిమాకైనా ఆ జాగ్రత్త మీరు ముందుగానే తీసుకుంటారా అంటే ఏదైనా నేనైతే ఇప్పుడు వాసుదో కాబట్టి సెట్లో ఉన్న మాట్లాడాను బికాస్ ఎందుకంటే ఆ చనువు ఉంది కాబట్టి వేరే వాళ్ళతో సెట్లో కూడా మాట్లాడాను ఏదైనా బిఫోర్ సెట్స్కి వెళ్ళక ముందే స్టోరీ నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుని నచ్చిన తర్వాత వన్స్ ఇంకా ఆన్ సెట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ చాయిస్ అని బికాస్ దట్ ఈస్ నా ఎగ్జిక్యూషన్ నా జాబ్ కాదు ఆయన ఎలా చెప్తే అలా చేసి వెళ్ళిపోతాను అంతే వాసు గారు ఇక్కడ చాలామంది సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు మీరు ఈ ఖుష్బూని ఈ సినిమాలోకి తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటిది ఆమెతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఆమె ఇటీవల మాట్లాడుతూ వాసుతో పనిచేస్తే సీనియర్ దర్శకుడు పి వాసుతో వర్క్ చేసినట్టుందని చెప్పారు దీని మీ కామెంట్ ఏంటి డెఫినెట్గా హ్యాపీయే ఆవిడ అలా చెప్తాం నిజంగా ఖుష్బూ గారితో నేను ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేయటం అంటే కొన్ని సీన్స్ ఆర్టిస్ట్ని బట్టి ఆర్టిస్ట్ని బట్ట
అలాగే కొంచెం మదర్లీ ఫీలింగ్ కూడా కొన్ని సీన్స్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ సో ఎవరో అని అనుకుని చాలా ఆప్షన్స్ అనుకున్నప్పుడు ఖుష్బు గారు ఐడియా వచ్చారు సో ఆవిడ మాకు ఎవరికి అంత పరిచయం లేదు కానీ మన వెట్రి అప్పుడే మన రజనీకాంత్ గారి సినిమా ఆవిడతో కలిసి పనిచేశారు సార్ ఒకసారి చెప్దామని చెప్పి చెప్పడు కానీ ఆవిడ ఒకసారి కథ పంపించమంది సో ఆవిడ క్యారెక్టర్ పంపించగానే వెంటనే కనెక్ట్ అయింది ఆ భువనేశ్వరి క్యారెక్టర్ చాలా బాగుందని అప్పుడు ఆవిడతో నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నేరేషన్ చేసినప్పుడు అసలు ఆవిడైతే అసలు మే నేను ఫస్ట్ ఆవిడ స్పీచ్లు ఆవిడ బయట ఆవిడ గురించి మనం చూసింది ఆవిడ సీనియారిటీ చూసి చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయలేము ఇవన్నీ మనం చేయగలమా లేదా అన్న టైప్లో ఉన్నాం బట్ ఫస్ట్ డే ఆవిడ లొకేషన్కి వచ్చిన తర్వాత షాక్ అయిపోయాం మేము మా సినిమాలో ఆ భువనేశ్వరి క్యారెక్టర్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటుందో దానికంటే డబుల్ సాఫ్ట్గా ఉంది మెయిన్లీ డెడికేషన్ అండి అంటే ఆవిడ ఒక్కసారి క్యారవాన్ లోంచి దిగి లొకేషన్కి వచ్చిందంటే అసలు మళ్ళీ క్యారవాన్కి వెళ్ళదు మధ్యాహ్నం లంచ్ వరకు కూడా అక్కడ పక్కనే ఉంటారు ఇక్కడే ఉంటారు అసలు అందరితోటి చాలా చనువుగా చాలా జోవియల్గా ఉంటారు నేను వర్క్ చేసిన చాలామంది ఆర్టిస్టుల తోటి నాకు ఆవిడ చేసిన వర్కింగ్ స్టైల్ కానీ ఆవిడ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ నేను చాలా చాలా ఇష్టపడ్డాను సో ఆవిడతో మళ్ళీ మళ్ళీ వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీ రామభవనానికి బ్యాక్ డ్రాప్గా ఆహార కల్తీ ఫుడ్ మాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఈ నేపథ్యం ఎంచుకోవడానికి కారణమేం సార్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫ్యామిలీ కథ చేయాలన్నా ఇద్దరు బ్రదర్స్ మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏం చేయాలన్నా మనకి ఒక కాజ్ కావాలి ఒక కాజ్ రకరకాల కాజులు ఉంటే ఆ కాజ్ కావాలి సో దాన్ని ఇప్పుడు మనకి ఈ కరోనా తర్వాత మనందరిలోనూ ఒక రకమైన ఫుడ్ అవేర్నెస్ వచ్చింది సో మన ఫ్యామిలీ కథ ఎమోషన్స్ మనం చెప్తూనే కొంచెం జనానికి ఉపయోగపడే ఏదైనా కొంచెం ఒక విషయం కూడా చెప్పచ్చు మా కథ అది కాదు దాని మీద స్పీచ్లు ఉండవు దాని మీద పెద్ద పెద్ద ఎపిసోడ్లు ఉండవు కానీ బట్ ఒక పెద్ద బిగ్ స్కాన్ ఉన్న స్పాన్ ఉన్న సినిమాలో చెప్పినప్పుడు కొంచెం అవేర్నెస్ ఉంటుంది కదా కొంచెం గుడ్ కాజ్ కోసం చేస్తే బాగుంటుందని ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నాం మేము డింపుల్ డింపుల్ కిలాడి కిలాడి నుంచి రామవాణం సో ఈ మధ్యన డైరెక్టర్లు చాలా మంది హీరోయిన్స్ క్యారెక్టర్స్ ని డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నారు కొత్త జానర్లు అట్లా చూపించాలని చేస్తున్నారు మీ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ కొంచెం వల్లగర్ గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దేని గురించి మీరు ఏమంటారు అంటే నాకు తెలిసి ఇంతవరకు నేను ఎక్కడ వల్గర్ సీన్స్ కానీ నేను ఎక్కడ చూడలేదు నారెల్స్ ఎటువంటి మీకు గ్లింసెస్ కూడా అట్లాంటివి ఏం వదలలేదు అనుకుంటా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు చూసుంటే సాంగ్స్లో ఆ తర్వాత మా పోస్టర్స్ లో అన్నిట్లో నేను శుభ్రంగానే మీకు వల్గర్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మెయిన్ భయ్యా భయ్య ఒక నిమిషం అంటే తను కొంచెం చెప్పలేదు కదా చెప్తే చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రెస్ మీట్ కి ఆవిడ వేసుకొచ్చిన డ్రెస్ చూస్తే ఈ సినిమాలో ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటో మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే అంటే ఈ సినిమా ఒక ట్రెడిషనల్ సినిమా ట్రెడిషనల్ గా ఉండాలి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి వెస్ట్రన్ కూడా నేను వేసుకోనండి చాలా ట్రెడిషనల్ అని అలాంటి డ్రెస్లు వేసుకుని ప్రమోస్కి వస్తూ ఉంది సో దాన్ని బట్టి ఆ సినిమా ఆ అమ్మాయి డెప్త్ క్యారెక్టర్ ఏంటో మీకు యాస్టీస్గా అర్థమైపోతుంది మీతో పాటు డింపుల్ మీతో పాటు వచ్చిన హీరోయిన్స్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్లోకి వెళ్తున్న చాలా మంది స్త్రీలేలా కానీ మన వరుసగా చాలా మంది అట్లా ఆ పొజిషన్లో డింపుల్ని ఎప్పుడు చూడవచ్చు అంటే మీరే చెప్పాలండి అంటే సినిమా చేయడం వరకే మా బాధ్యత ఆ తర్వాత ఆడియన్స్ అప్రిసియేషన్ మీ అప్రిసియేషన్ దాన్ని బట్టే అది నెంబర్ వన్ ఆ నెంబర్ టూ ఆ వాట్ ఎవర్ ఆ నెంబర్స్ మీ నుంచే వస్తుంది మేం చేయడం యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఈవెన్ కిలాడీలో అయినా లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా ఆ క్యారెక్టర్కి ఏంటి అనేదే ఉంటుంది ఈ భైరవి క్యారెక్టర్ కూడా మీరు అన్నట్టు నాకు తెలిసి ఇది చాలా అబీడియంట్గా చాలా కేర్ తీసుకుని చేసిన క్యారెక్టర్ టు బి ఫ్రాంక్ సో ఇది కూడా మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను సో డింపుల్ గారు గోపీచంద్ గారితో ఇది సెకండ్ సినిమా కదా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి సెకండ్ సినిమా చేసేటప్పుడు ఆయన నుంచి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి మీ యాక్టింగ్ కోసం బైరవి క్యారెక్టర్ కోసం మీరు చేసిన హోంవర్క్ ఏంటి సార్ కాంప్లిమెంట్ సో యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పుడు అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ జానర్ ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ జానర్ గోపీచంద్ గారు ఈజ్ అ వెరీ కామ్ కంపోజ్డ్ పర్సన్ నేను మీకు ఎప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాను తక్కువ మాట్లాడే మనిషి బట్ చా హీఈస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ 
అలాగే నేను షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ కొన్ని సీన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ సీన్ ఓ సీన్లో కూడా కామ్గా ఉంటారంటే కాదు ఆ క్యారెక్టర్ తగ్ తగ్గట్టు ఇమీడియట్ ఫ్లిప్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నేను అది కట్ కట్ అవ్వగానే డన్ హిజ్ క్వైట్ సో ఆ ఫ్లిప్ యూజువలీ వెరీ రేర్ నేను ఎప్పుడు ఎవరిని అలా చూడలేదు ఐ థింక్ అది నేర్చుకున్నాను ఆయన నుంచి ఇంకా ఆయన కాంప్లిమెంట్ మీరు ఆయన్నే అడగండి నా వాసు వాసు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇది థర్డ్ ఫిల్మ్ అండ్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హ్యాట్రిక్ పాజిబ్లీ ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు మూడు సినిమాలు కాదు పది సినిమాలు మీ ఇద్దరు కలిగి కలిసి చేసిన ఇద్దరు అన్కాంప్రమైజింగ్ పర్సనాలిటీస్ నీ హింస నీది ఆయన హింస అయింది ఫర్ ది ఫైనల్ పర్ఫెక్షన్ అసలు ఈ థర్డ్ ఫిల్మ్కి హ్యాట్రిక్ కొట్టాలన్న ఒక ఆలోచన అన్నది ఉన్నప్పుడు మీ ఇద్దరు అసలు ఒకరితో ఒకరు ఎలా జల్ అయ్యారు అసలు సీన్లు చేసేటప్పుడు కానీ సీన్స్ కన్సీవ్ చేసినప్పుడు కానీ వాట్ వాజ్ ది కెమిస్ట్రీ దట్ రియల్లీ హెల్ప్డ్ యూ టు కమ్ అవుట్ విత్ ది అవుట్పుట్ వస్తున్నప్పుడు లేదంటే ఒక్కోసారి మనం అనుకున్నట్టు కొన్ని సీన్స్ వస్తాయి కొన్ని రావు ఇంకా బాగా చేయాలి కాన్షియస్నెస్ పెరుగుతుంది ఎలాగైనా హ్యాట్రిక్ ఎవరికి ఎక్కడ బయటకు అనిపించినా ఏమంటే హ్యాట్రిక్ హ్యాట్రిక్ అంటుండే అది మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ కాన్షియస్నెస్ వల్ల మేము ఇద్దరం అనుకుని అంటే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ దగ్గర నుంచి అంటే ఎవ్రీథింగ్ మనం డీటెయిలింగ్గా చేయాలని చెప్పని నా లక్ష్యం లౌక్యం కంటే కూడా ఈ సినిమాకి చాలా ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేశాను నేనైతే సో ఇందాక మీరు ఎవరు అడిగినట్టు అంటే డిస్కషన్స్ అంటే ఏమి ఉండదండి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో బ్రదర్స్ ఎమోషన్ మేము చేసాం దాంట్లో ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ రాశారు మన వాళ్ళు అంటే రక్త సంబంధం అనేది విడిపోతుందేమో కానీ తెగిపోదు అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటే డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగా ఇప్పుడు మా హీరోలను మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చనువు మీద మా ఇద్దరిది ఎప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ బ్రదర్స్ లాంటి రిలేషన్ మాది ఇప్పుడు డైరెక్టరు హీరో రే ప్రోటోకాల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు మాట్లాడరు అక్కడితో వెళ్ళిపోయి పక్క వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మాకున్న చనువులు ఏంటంటే ఇంకా ఒక లాంగ్ కొలాబరేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా అది హీరో డైరెక్టర్ నుంచి మించి ఇంకా మామూలు నార్మల్ అయిపోతుంది ఇది వద్దు ఇది కావాలి ఈ ఈ స్టైల్ వెళ్ళిపోతుంది సో అది దూరం నుంచి చూసిన వాళ్ళు వేరేగా అనుకుంటారు బట్ ఫైనల్గా అయితే ఇంకా అదే ఉండదు చాలా ఇద్దరం కూడా ఈ సినిమా మళ్ళీ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాలి మళ్ళీ డబల్ హ్యాట్రిక్ ఇంకొక సినిమా స్టార్ట్ చేయాలన్న కసితోటి చేసాం ఇద్దరు శ్రీనివాస్ గారు సార్ ఇంతకుముందు ఇప్పటి వరకు అన్నాదమ్ముల కథలు చాలా వచ్చాయి సార్ ఇందాక రైటర్ గారు చెప్పినట్టు చాలా కథలు వచ్చాయి మీరు కూడా లక్ష్యం అనే సినిమా జగత్ బాబు గారు గో మన గోపీచంద్ గారు అన్నాదములుగా నటించారు ఈ సినిమాలో ఉన్న అన్నాదముల ఎమోషన్స్కి ఆ సినిమాలో ఉన్న అన్నది ఏం డిఫరెన్స్ ఏంటి వేరియేషన్ ఏంటి ఈ సినిమాలో కొత్త ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఏం చూపించబోతున్నారు ఎలా ఉండబోతుంది అసలు యాక్చువల్ కథ అంటే ఇందాక ఎవరు మన ఫ్యామిలీ ఎమో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ అవుటేటెడ్ అయ్యాయని ఒక బ్రదర్ ఎవరో ఉన్నారు అంటే ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడు అవుటేటెడ్ అవ్వండి ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి మన చిన్నప్పుడు ఒకలాగా అయినాయి పెళ్ళిళ్ళు మన ఫాదర్ వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు ఒకలాగా అయినాయి మన అయ్యి ఒకలాగా అయినాయి మన పిల్లలు ఇంకొకరు పెళ్ళిళ్ళు మాత్రం మానరు చేసే విధానం మారుతుంది అలాగే ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కూడా ఒకప్పుడు మన ఫాదర్స్ మనల్ని గంట తిట్టేవారు ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఇప్పుడు మనం రెండు రెండు విషయాలు చెప్తాం మన పిల్లలు కనీసం ఒక మెసేజ్లో కూడా మనం మాట్లాడలేం ఎలాగైతే మన మైండ్ సెట్లో అవుట్ సైడ్ సొసైటీలో రిలేషన్స్ టువర్డ్స్ రిలేషన్స్ మారుతున్నాయో ఆ చేంజ్నే మేము ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది ఒకప్పుడు ఒక మ్యా ఒక ఫ్యామిలీ సీన్ ఉంటే గంటల గంటలు మాట్లాడినట్టు ఉండే అప్పట్లో అంటే అది అవుట్ సైడ్ ఉండేది అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది మేము ఆ కాన్వర్సేషన్ని ఇక్కడ మాట్లాడింది తప్పితే మేము ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కదా అని చెప్పని ఏదో అవుట్డేటెడ్ ఎందుకంటే మీకు ఇంత కాన్షియస్నెస్ ఉండి లేదంటే బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి అంత ఉంటే యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్గా మేము మాకు రెగ్యులర్గా అదే సెటప్ బయట ఏం జరుగుతుంది ఏ సినిమాలు చూస్తున్నారు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ సినిమా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయరా తిడతారా మీడియా వాళ్ళు ఏమైనా కామెంట్ చేస్తారా మాకు ఎవ్రీ డే ఈ సినిమా ట్రావెల్లో ఎవ్రీ డే మాకు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఆ కాన్షియస్నెస్ ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకునే తీసాము ఈ అన్నదమ్ముల ఎమోషన్ అనేది ఏంటంటే ఒక టూ డిఫరెంట్ ఐడియాలజీలు ఉన్న ఒక బ్రదర్స్ మధ్యన వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడుకునే డైలాగులు ఆ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ ఇప్పుడు కాంటెంపరీగా ఎలా ఉన్నాయో అలా ఉంటాయి మనకి చూసినప్పుడు మనకి అది కొత్త సినిమాలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది గోపీచంద్ గారు గోపీచంద్ గారు సార్ ఒక ఒక కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడే సెట్స్ మీద తెలిసిపోతుంది కంపల్సరీ కంపల్సరీ బ్లాక్ బస్ట్ ఉన్నాయి అలా ఈ సినిమా చేసినప్పుడు మీకు అంటే 
ఈ సినిమాకి సంబంధించి తేజ గారు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆయన నిన్న ప్రోమో వదిలేరు ఆయన మీ మీ మీద ప్రశ్నల బాణాలు వదిలేరు అదే లేదు ఎవరో రాంగ్గా కట్ చేసి పెట్టాలి క్వశ్చన్ వేరు కట్ చేసింది వేరు అది అసలు మామూలు జరిగింది మామూలు ఇంటర్వ్యూ అది గోపి గారు గోపి గారు యాక్చువల్గా ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు హీరో కెరీర్ అంటే నాటే జోక్ సార్ అంటే విలన్గా మొదలై ఇక్కడ వరకు వచ్చారు మీ ప్రయాణంలో కొన్ని సినిమాలు ఆబ్లిగేషన్ వల్ల చేసి ఉంటారు కొన్ని మీరు నచ్చ చేసి ఉంటారు బట్ ఏ ఏ పరంగా చూసినా మీకు రావాల్సినంత స్థాయి మీన్స్ ఒక రేంజ్ అనేది స్టార్టింగ్తో పోల్చుకుంటే తర్వాత అది రాలేదు అనేది మీ అభిమానంలో ఉన్న ఒక ఇది అంటే ఈ ప్రయాణంలో మీ మీరు కోల్పోయింది ఏంటి మీరు గెయిన్ చేసింది ఏంటి అంటే మీ పొజిషన్ పట్ల మీకున్న సంతృప్తి ఎంతవరకు ఉంది అంటే సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ అండి అంటే కంటిన్యూస్గా సక్సెస్ ఉండదు కంటిన్యూస్గా ఫెయిల్యూర్స్ ఉండదు అంటే సక్సెస్ వచ్చింది మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యాం డెఫినెట్ ఇట్స్ కమ్ బికాస్ ఇట్స్ అ సైకిల్ వీల్ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి రావాలి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి రావాలి డెఫినెట్ ఒక టైం అంతే టైం ఒక టైం ఒక బ్యాడ్ టైం ఉంటుంది ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ద అగైన్ ద న్యూ గుడ్ టైం విల్ స్టార్ట్ దట్స్ ఇట్ వివేక్ వివేక్ నేను విశ్వప్రసాద్ గారు అంటే ఇంకా మీరే మీరే విశ్వప్రసాద్ గారు మీరే కాబట్టి ఆలోచన ఆ పాయింట్ ఆఫ్ రెడ్ తనకు వచ్చినది మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో నేను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నారు రామాయణ నాయుడు గారు లాంటి అగ్ర నిర్మాత కూడా ఒక సినిమా అయిన తర్వాత ఒక సినిమా మధ్య మధ్య సేమెంట్ ఒక రెండు జరిగాయేమో అలా కాకుండా ఇప్పుడు హాట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ టోటల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్స్ మీడియా ఇది బాగా వైల్డ్గా వినిపిస్తున్న పేరు ఒకేసారి దాదాపు ఇరవై పదిహేను ఇరవై సినిమాలు అగ్ర హీరోలు ఓ పక్కన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తోటి ఓ పక్కన ప్రభాస్ తోటి ఇలా అందరూ అగ్ర హీరోలతో వరుసగా సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు ఇన్ని సినిమాలు చేయటం అది ఎలా సాధ్యమైంది అది ఎలా చేసుకొస్తున్నారు రామనాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఇలా నేను నేను చరిత్రలో ఎప్పుడు చూడాలా ఇన్ని సినిమాలు ఇంతలాగా ఇంత పెద్ద హీరోలతో ఇంత గెలగా అది ఎలా సాధ్యమైంది అలా చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు అలా కుదిరిందండి అంత వాసుగారు ఎలా కుదిర్చారని అడుగుతున్నారు సార్ మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఎలా కుదిర్చారో అడుగుతున్నారు కరెక్ట్ వాసు చెప్పండి 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 చెప్తాడు సమాధానం చెప్పేస్తాడు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ క్వశ్చన్ ఆయనే చెప్పాలి వివేక్ గారు ఎలాగో సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడరు ఆయన ప్రొడక్షన్ గురించి అన్న మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే పీపుల్స్ మీడియా అనేది ఒక సినిమా కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా రిలీజ్ చేస్తున్నారా అనుకోవచ్చా బేసిక్గా మొన్న విశ్వ గారు చెప్పారు కదండి అంటే ఆయన ఇదేంటంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ మోడల్లో చేయాలి అన్నది అంటే బేసిక్ ఐడియా అనమాట దానివల్ల అలా కుదురుతున్నాయి ఎంత ఈ సినిమా ప్రీలీజ్ ఈవెంట్కి ప్రభాస్ గారు వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే గోపీచంద్ గారికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా మీ బ్యానర్లో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సినిమా చేస్తున్నారు అలా ఏం లేదండి ఇంకేం అడగలేదు హలో వాసు గారు ఈ రామభావన సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ కాకుండా మేకర్ కావాల్సి వచ్చింది అన్నారు అంటే ప్రొడ్యూసర్ మేకర్ కాదా ప్రొడ్యూసర్కి మేకర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటండి ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ని క్రియేటివ్ డైరెక్టర్స్ అంటారు అంటే క్రియేషన్ డైరెక్షన్ అంటేనే క్రియేషన్ యాక్చువల్గా అలాగా మీరే ఇచ్చారు కొన్ని పేర్లు అలాగా అలాగా ప్రొడ్యూసర్స్లో కొంతమంది మేకర్స్ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే పద్దులు చూసుకుని చేసేవాళ్ళు అంటే ఇంత అవుతుంది ఇంత వస్తుంది ఇంత మిగులుతుంది అని చెప్పండి మేకర్స్ ఏంటంటే కొంచెం రేంజ్ని పెంచి దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ సంపాదిద్దామని అనుకునేవాళ్ళు సో అట్లాగే నేను చెప్పాను అనమాట వాసు అసలు ఈ సినిమాలో మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ ఫర్ ఎ డైరెక్టర్ జగపతి బాబు గారు అండ్ గోపీచంద్ గారు జగపతి బాబు గారికి ఒరిజినల్గానే ఒక హీరో ఇమేజ్ ఆయన చేసిన సినిమాలు క్యారెక్టర్లు చాలా గాడ్జియస్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అట్ ది వెరీ సేమ్ టైం చాలా ఫాలోయింగ్ ఉన్న మేకో స్టార్ గోపీచంద్ గారు వీళ్ళిద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సినిమాలో ఎవరికి తగ్గిన సినిమాకి ప్రాబ్లమే దాన్ని ఆ ఛాలెంజ్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలిగావు నువ్వు వాళ్ళిద్దరు నేచరే ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రదర్స్గా సినిమాలోనే కాదు బయట కూడా గోపీ గారు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటే ఉంటాడు అంటే కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మనం రివీల్ చేయలేం కానీ జనరల్గా మేము కథ రాసేటప్పుడు కొంచెం ఇలా ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ అయినా ఉన్నప్పుడు ఈ సీన్లో ఎవరు వీళ్ళు టేక్ ఆఫ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వీక్ అవుతారేమో వాళ్ళు తీసుకుంటే అనే సందిగ్ధం వస్తుంది మనకి ఒక క్రూషియల్ డెసిషన్ మేము ఎవరు తీసుకోలేని టైంలో గోపీ గారు పర్సనల్గా తీసుకుని లేదు ఈ సీన్లో ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది నేను కొంచెం అక్కడ ఇదైనా పర్లేదు అన్నయ్య ఆ క్యారెక్టర్ లేవాలి అని చెప్పని దగ్గర నుంచి చేయించారు
వెనక ముందు ఆలోచించడం ఏం లేదు ముందు మేము ఒక క్యారెక్టర్కి ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత కిలాడి సినిమా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలే అప్పటికి సో బాగుంటుంది కొంచెం అప్పుడు వచ్చిన ప్రోమోస్ చూసాం బట్ సినిమా చూసిన తర్వాత కొంచెం షాక్ అయ్యాం అందరూ అంటే షాక్ అవ్వడం అంటే ఆ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ కొంచెం బాగా ఇదిగా చేసింది కదా బ్రైట్గా గ్లామరస్గా చేసింది మనదేమో కొంచెం హోమ్లీగా ఉండే క్యారెక్టర్ ఒకవేళ ఆ ఇమేజ్ ఆడియన్స్లో ఎక్కువ వెళ్తే మళ్ళీ మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో ఏంటి అని కొంచెం డౌట్ పడ్డాం ఇప్పుడు గోపి గారు మేము వివేక్ గారు మేము అందరూ ఆలోచించి అసలు ఊరికే మన కాస్ట్యూమ్స్లో మనం అనుకున్న క్యారెక్టర్లు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పి కొంచెం కొంచెం టెస్ట్ షూట్స్ అన్నీ చేసినప్పుడు మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో మన బైరవి క్యారెక్టర్కి ఏమైనా చేయొచ్చు అని చెప్పని అప్పుడు కంటిన్యూ చేసాం డింపుల్ మిమ్మల్ని చూస్తే ఇలియాన్ లాగా అనిపిస్తున్నారు మీకు ఎవరైనా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారా దీన్ని ఎలా తీసుకుంటారు యాక్చువల్లీ నాకు అది చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్న కాంప్లిమెంటే బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే తప్పేం లేదు దాంట్లో బికాజ్ ఈవెన్ ఐ అడ్మైర్ హర్ సో దాంట్లో యూజువలీ అందరిలాగా లేదు కాదు అని చెప్పట్లేదు ఐ ఐ లైక్ ఇట్ ఇఫ్ యూర్ కంపేరింగ్ మీ టు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్న యాక్టర్స్కి కంపేర్ చేస్తే తప్పేం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద మీడియా ఫ్రెండ్స్ చక్కటి బాణాలు బాగా విసిరారు అండ్ మా వాళ్ళు అంతే కామన్ కంపోజ్డ్గా ఎదుర్కొన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడీ ఆన్ స్టేజ్ సో రామబాణం మే ఐదో తేదీ నుంచి థియేటర్స్లో మన ముందుకు వస్తుంది అండ్ అతి త్వరలో డెఫినెట్గా గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో శివాస్ గారు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా లేదా ఓకే థ్యాంక్ యూ యా మళ్ళీ కలుసుకుందాము థ్యాంక్ యూ ఇదే పాజిటివిటీ మా ఆర్టికల్స్లో కూడా నింపి మా సినిమాను పెద్ద హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా ప్లెజెంట్గా జరిగింది హ్యాపీ